യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ക്ഷമയില്ലാത്ത നോമ്പ് വരും പട്ടിണികിടപ്പ് മാത്രമാണ് ക്ഷമയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയാകുന്നില്ല ക്ഷമയില്ലാത്ത ബലിയർപ്പണം ബലിയർപ്പണമാകുന്നില്ല മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ വന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് അവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള സന്ദേശം അങ്ങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തിരുവചനം നിങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ ബലിവസ്തുക്കൾ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പുരമ്യപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെടും ക്ഷമയില്ലാതെ ബലി മുത്താഴ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല പാപക്ഷമ കിട്ടാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം ക്ഷമ നൽകേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗീയ കൃപകൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുക്കിത്തരുന്ന വാതിലുകളെല്ലാം ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞുപോകും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം സാത്താൻ നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹം തന്നെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പടിയിറക്കി സാത്താൻ നമ്മൾ കുടിയേരിക്കും എഫ് ഐ സിക്കാർക്ക് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതാണ് കോപിക്കാം എന്നാൽ പാവമാകരുത് നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യനസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ സാത്താൻ നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കരുത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമണയുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും സാത്താൻ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കും ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരുമായി രമ്യപ്പെട്ട് സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കാം സവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും